আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার রেসপেক্টেড ব্যাংকার্স ব্যাংকিং নলেজ ভিডিওর পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা জানি যে রিসেন্ট गवर्नमेंट হচ্ছে ফাইন্যান্স অ্যাক্টার একটা অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছে এবং সেটা 1st জুলাই থেকে ইফেক্টিভ এখানে স্ট্যাম্প অ্যাক্টে একটা বড় ধরনের চেঞ্জেস এসেছে সো আমরা ব্যাংকিং এর পারসপেক্টিভসে আমরা ব্যাংকিং করতে গেলে আমাদের স্ট্যাম্প লাগাই লোন ডকুমেন্টেশন থেকে শুরু করে জেনারেল ব্যাংকিং এর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমাদের হচ্ছে স্ট্যাম্প লাগে সো স্ট্যাম্প ছাড়া ব্যাংকিং কার্যক্রম বলতে গেলে হচ্ছে অসম্ভব দ্যাটস হয় হচ্ছে আমি আজকে আমার ভিডিও টিউটোরিয়ালটা শেয়ার করব আমরা নতুন যে স্ট্যাম্প অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে সেখানে আমাদের হচ্ছে ডে টু ডে ব্যাংকিং অপারেশন করতে গেলে কি ধরনের চেঞ্জেস এসেছে সেটা আমরা দেখব হোপফুলি এটা আমাদের যারা ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে আছে যারা ব্যাংকার তাদের ক্ষেত্রে ডেস্ক ওয়ার্কের ক্ষেত্রে অনেক হেল্প করবে অ্যাট দ্য সেম টাইম হচ্ছে আমাদের লোন ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকটা এটা হচ্ছে আপনার বিগত যেটা ছিল এর আগে প্রিভিয়াস যে স্ট্যাম্প একটা ছিল সেটা আমরা জানি যে অলমোস্ট আসলে এখানে একটা হিউজ মানে হচ্ছে স্ট্যাম্পের যে কি কি লাগবে কোন কোথায় কত টাকা লাগবে কত টাকার স্ট্যাম্প ইউজ হবে এটা এখানে আছে এটা স্টাডি করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি অনেক বড় শিডিউল এখানে শিডিউল আর এই নতুন যে ফাইন্যান্স একটা হয়েছে এখানে দেখেন প্রথমেই হচ্ছে এটার চেঞ্জেস এসেছে প্রথম থেকেই আই মিন এটা হচ্ছে আপনার গ্যাজেট আকারে হয়েছে জুনের নয় তারিখ থেকে আর এটা ইফেক্টিভ হচ্ছে ফার্স্ট জুলাই থেকে সো প্রথমেই দেখেন এটার যে স্ট্যাম্পের যে বিষয়গুলো মানে ফার্স্ট থেকে শুরু করে এবং টোটালি স্ট্যাম্প অ্যাক্ট যেটা ছিল প্রিভিয়াস তার হচ্ছে একদম প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু চেঞ্জেস এসেছে সো এটা দেখতে গেলে অ্যাকচুয়ালি অনেক সময়ের বিষয় দেখবেন যে এটা হিউজ চেঞ্জেস সো আমি এখানে আজকে হচ্ছে একবারে জিস টাকারে নিয়ে এসেছি যে সো দ্যাট আমাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম করতে গেলে যতটুকু আমাদের দরকার ওটার একটা জিস টাকারে আমি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটা সাজিয়েছি আপনাদের সো দ্যাট এটা আপনাদের হেল্প করে ওকে তো আমরা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটাতে চলে যাই আমরা প্রথমে দেখি যে সো প্রথমে হচ্ছে আমরা এখানে আছে যে ডিসক্রিপশন অব দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট আর প্রপার স্টাম ডিউটি উইথ ইফেক্ট প্রোগ্রাম জুলাই এক সো প্রথমে আমরা জানি যে ডিপি নোট আমাদের দরকার হয় প্রমিজারি নোট এটা আমাদের লোন যখন আমরা দিয়ে থাকি আমাদেরকে সিঙ্গেল ডিপি এবং জয়েন্ট ডিপি দুই ধরনের ডিপি নোট হয় সো এটা হচ্ছে আমাদের এই ডিপি নোটটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা রিকভারি করতে পারি এটা যেমন হচ্ছে আমরা মানি শ্যুট করতে পারি এর পাশাপাশি এই ডিপি নোটটা দিয়ে কিন্তু আমরা সামারি শ্যুটও করতে পারি রিকভারির ক্ষেত্রে তো এখানে দেখেন যখন লোনের অ্যামাউন্ট হচ্ছে তিন হাজার টাকার বেশি হবে না তখন বিশ টাকা আপনার এটা রেভিনিউ স্টাম্প আর হচ্ছে অ্যামাউন্ট যখন তিন হাজার টাকার উপরে যাবে বা যখন হচ্ছে বিশ হাজার টাকার উর্ধ্বে নয় তখন হচ্ছে চল্লিশ টাকার স্ট্যাম্প ইউজ করতে হবে আমাদের আর আমরা জানি যে ডিপি নোটে আমরা রেভিনিউ স্টাম্পটাই আমাদেরকে ফিক্স করতে হয় এবং বিশ হাজার টাকার উপরে হলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে হচ্ছে একশো টাকা প্রিভিয়াসলি এটা ছিল হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা আমরা জানি যে ডিপি নোটে আমরা পঞ্চাশ টাকার হচ্ছে স্ট্যাম্পটা ফিক্সড করতাম তো এটাকে বা স্ট্যাম্প লাগাতাম সেখানে হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা ছিল এখন নতুন অ্যামেন্ডমেন্টে এখানে কিন্তু হান্ড্রেড টাকা একশো টাকা হয়েছে আর ডিড অফ রিডিমশন রিডিমশনের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে নর্মালি তিনটা তিনশো টাকার স্ট্যাম্প ইউজ করতাম আই মিন একশো টাকা করে তিনটা স্ট্যাম্পে আমাদের ডিড অফ রিকনভেন্স বা হচ্ছে মানে ফেরত দলিল আমরা করতাম তো সেখানে হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড টাকা এখানে হয়েছে এবং এর সাথে কিন্তু হলপ নামারও যে চেঞ্জেস এসেছে সো এভিডেভিট দেখেন এভিডেভিট ছিল কিন্তু আগে আমাদের হচ্ছে দুইশো টাকা আই মিন দুইটা স্ট্যাম্প ইউজ হতো এখন এভিডেভিটও এখানে তিনশো টাকা হয়ে গেছে আই মিন এভিডেভিটে তিনশো টাকার একশো টাকার তিনটা স্ট্যাম্প ইউজ করতে হবে বা বা হচ্ছে আপনি যেভাবে স্ট্যাম্প ইউজ করেন আপনাকে তিনশো টাকার স্ট্যাম্প ইউজ করতে হবে তো এই চেঞ্জেস এখানে এসেছে আর ক্যান্সিলেশন অফ ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যান্সেল করতে গেলে আপনাকে হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড টাকার স্ট্যাম্প ইউজ করতে হবে দেন হচ্ছে পাওড়া প্যাটর্নি পাওড়া প্যাটর্নির ক্ষেত্রে দেখেন হোয়েন এক্সিকিউটেড ফর দ্য সোল পারপাস অফ প্রকিউরিং দ্য রেজিস্ট্রেশন অফ ওয়ান অর মোর ডকুমেন্টস ইন রিলেশন টু এ সিঙ্গেল ট্রানজেকশন ফর অ্যাডমিটিং এক্সিকিউশন অফ ওয়ান অর মোর সাজ ডকুমেন্ট ওকে সো সিঙ্গেল যখন হচ্ছে হবে সিঙ্গেল ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে তখন কিন্তু এখানে আপনার আটশো টাকার এসেছে চেঞ্জেসটা আর হোয়েন এক্সিকিউটেড ফর দ্য পারপাস অফ সেকশন টু ক্লাস সেভেন অফ পাওড়া প্যাটার্ন এক বারোতে দেখুন পনেরোশো টাকা হয়েছে ওকে আর এখানে দেখেন যে বাই এ লোনে হোয়েল হোয়েল হচ্ছে অপটেনিং লোনস অ্যাডভান্সেস আর এনি আদার ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিস ফ্রম এনি শিডিউল ব্য
ইমেল প্রপার্টি ঠিক আছে প্রপার্টি যখন হচ্ছে সেল করার বিষয়টা আসবে তখন দেখেন ব্যাংক এবং ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে তখন যেই পাওয়ারটা করা হবে সেই পাওয়ারা প্যাটার্নই দিয়ে হবে সেখানে কিন্তু হচ্ছে আপনার 2000 টাকার স্ট্যাম্প করতে হবে ঠিক আছে সো আগের যে পাওয়ার ছিল পাওয়ার দেখেন যে আমরা পাওয়ারা প্যাটার্নই আই মিন আমরা যখন কোনো লোন দিই আরএম এবং আরআই জিপিএ করা হয় মানে একটা হচ্ছে রেজিস্টার্ড মর্গেজ আর একটা হচ্ছে আপনার দলিল করা হয় পাওয়ার ডিড মানে সেল পাওয়ারের ক্ষেত্রে তখন এটা ছিল কিন্তু 1200 টাকা সো 1200 টাকার স্ট্যাম্প ছিল এখন কিন্তু সেখানে 1500 টাকার স্ট্যাম্প ইউজ হবে ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে যে অপটেনিং লোনের ক্ষেত্রে যেটা ফ্যাচালি শিডিউল ব্যাংক থেকে যেখানে এমপাওয়ার করবে ব্যাংক বা ইনস্টিটিউশনকে রিয়েলাইজ লোন অ্যামাউন্ট রিয়েলাইজ করার জন্য আই মিন অনেক সময় দেখা যায় যে ব্যাংক যখন নিলাম করে নিলামের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাংক আছে পাওয়ারের এগেনস্টে কিন্তু জমি সেল করে থাকে তো সেই ধরনের পাওয়ারের ইস্যু যখন আসবে তখন কিন্তু দুই হাজার টাকার স্ট্যাম্প ইউজ করতে হবে দেন হচ্ছে সার্টিফাইড কপি এখানে অরিজিনাল নট চার্জেবল উইথ ডিউটি অর ইফ দ্য ডিউটি উইথ দ্য উইথ হুইস ইট ইজ চার্জেবল ডাজ নট এক্সিড যখন হচ্ছে এক হাজার টাকার উপরে না যখন হচ্ছে আপনার সার্টিফাইড কপির ইস্যু তখন একশো টাকার স্ট্যাম্প এখানে ইউজ করতে হবে অন্য ক্ষেত্রে কিন্তু দুশো টাকা আর মডগেজের হচ্ছে এখানে মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মডগেজের এখানে দেখেন পঞ্চাশ লাখ টাকা যখন লোনের ভ্যালু হবে তখন হচ্ছে আপনার দুই হাজার টাকার স্ট্যাম্প ইউজ করতে হবে আর যখন হচ্ছে পঞ্চাশ লাখ টাকার উপরে যাবে বাট এক কোটি টাকার ঊর্ধ্বে না মানে পঞ্চাশ লাখ টাকার উপরে বাট হচ্ছে এক কোটি টাকার ঊর্ধ্বে না তখন হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা আর এক কোটি টাকার উপরে যখন যাবে তখন হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা প্লাস পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট অফ দ্য রেস্ট অ্যামাউন্ট বাট নট এক্সিডিং টাকা ফাইভ করোর ঠিক আছে পাঁচ কোটি টাকার উপরে কখনোই হবে না আর যখন হচ্ছে আপনার এক কোটি টাকার উপরে লোন হবে তখন পাঁচ হাজার টাকার উপরে বাকি যে পোর্শনটা বা অ্যামাউন্টটা থাকবে তার উপরে পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট মানে ই করে পার্সেন্টেজটা করে যে অ্যামাউন্টটা যোগ করেই কিন্তু আপনাকে স্ট্যাম্পটা ইউজ করতে হবে অত টাকার স্ট্যাম্প ইউজ করতে হবে মডগেজের ক্ষেত্রে দেন হচ্ছে পার্টনারশিপ ডিট ক্যাপিটাল যখন আপনার এখানে এক লাখ টাকার উপরে না হবে মানে মূলধন এক লাখ টাকা মূলধন দিয়ে যখন শুরু করবে মানে এক লাখ টাকার উপরে যখন হবে না নিচে হবে তখন দুই হাজার টাকার স্ট্যাম্প ইউজ করতে হবে ইন আদার কেস অন্য অন্য ক্ষেত্রে হচ্ছে চার হাজার টাকার স্ট্যাম্প ইউজ করতে হবে তো এই পার্টনারশিপ ডিটটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দরকার কেন ব্যাংকারদের তো আমরা যখন কোনো পার্টনারশিপ ফার্মে লোন দিব তখন কোনো ফার্ম যদি এই স্ট্যাম্প ব্যাগকে ফলো না করে এই যে পরিমাণ স্ট্যাম্প দুই হাজার টাকার স্ট্যাম্প ইউজ না করে যদি ডিটটা এক্সিকিউট করে বা হচ্ছে চার হাজার টাকা অন্য অন্য ক্ষেত্রে যদি চার হাজার টাকার স্ট্যাম্প ইউজ না করে বা অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার জানি যে শিডিউলে বলা থাকে যে কি পরিমাণ আপনার হচ্ছে মূলধন থাকলে মূলধনের একটা লিমিটেশন আছে সো ওই লিমিটেশনের উপরে গেলে তখন কিন্তু আর জি এস সির মাধ্যমে পার্টনারশিপ ফার্মটাকে রেজিস্ট্রি করতে হয় ঠিক আছে এবং আর জিএসটিতে যদি রেজিস্ট্রেশন থাকে তখন কিন্তু লোনের জন্য প্রপারলিটি এলিজিবল আদারওয়াইজ পার্টনারশিপ ফার্মও কিন্তু ক্যাপিটাল উপরে বেস করে সাব রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে কিন্তু রেজিস্ট্রি করা যায় বাট আর জি এস সিটাই কিন্তু প্রেফারেবল এবং সেটা ক্যাপিটালের উপরে ডিপেন্ড করে সো সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আমাদের স্ট্যাম্প একটা কেন আমরা ম্যান্ডেটরি ফলো করব বিকজ কোনো ক্লায়েন্ট যদি পার্টনারশিপ ডিট সে যদি কোনো পার্টনারশিপ ফার্ম ফর্মেট করে ফর্মেশন করে গঠন করে এবং এই স্ট্যাম্প ব্যাগটাকে ফলো না করে যদি তারা হচ্ছে কম স্ট্যাম্প ই করে দিয়ে যদি ডিটটাকে এক্সিকিউট করে তখন কিন্তু সেটাকে ইনভ্যালিড হয়ে যাবে সেই ইনভ্যালিড হয়ে যাবে সেই হচ্ছে আপনার ডিটটা এবং প্রপারওয়েতে কিন্তু পার্টনারশিপ ফর্মটাকে হচ্ছে সরাসরি হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে ইনডিরেক্ট যে পার্টনারশিপ ফার্মটাই কিন্তু রেজিস্ট্রেশনটাই হচ্ছে ইনভ্যালিড সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা লোন অ্যাটেন্ড করব না দ্যাটস হয় এটা আমাদের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আর দেন হচ্ছে অ্যাকনোলেজমেন্ট অফ ডেপ ব্যালেন্স কনফার্মেশন সার্টিফিকেট সো ব্যালেন্স কনফার্মেশন সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে দেখেন বিশ টাকা অ্যামাউন্ট অফ ডেপ আপ টু ফিফটি থাউজেন্ড পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত যদি লোন হয় ডেপ থাকে দেন হচ্ছে বিশ টাকা দেন যদি হচ্ছে আপনার অ্যামাউন্ট অফ ডেপ এক্সিড ফিস ফিফটি থাউজেন্ড ফিফটি থাউজেন্ড পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে গেলে পঞ্চাশ টাকা আর ইউজ করতে হবে ঠিক আছে ব্যালেন্স কনফার্মেশন সার্টিফিকেট কিন্তু এটা ওকে অ্যাকনোলেজমেন্ট অফ ডেপ এটা কিন্তু আমরা নর্মালি ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রি যেটাকে প্র্যাকটিস করে তার সফটওয়্যার থেকে কিন্তু একটা ডেবিট ব্যালেন্স কনফার্মেশন সার্টিফিকেট মানে হচ্ছে প্রিন্ট আউট নেয় বাট এখানে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে স্ট্যাম্প অ্যাক্টে বলা আছে যেখানে কিন্তু স্ট্যাম্প ইউজ করতে
দেন হচ্ছে এগ্রিমেন্ট অফ মেমোরেন্ডাম অফ অ্যান এগ্রিমেন্ট সো মেমোরেন্ডাম অফ অ্যান এগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রে দেখেন রিলেটিং টু দ্য সেল অফ বিল অফ এক্সচেঞ্জ যদি সেলের ইস্যায় আসে বিনিময় মিল বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তখন একশো টাকার স্টাম আর ইফ রিলেটেড টু দ্য সেল অফ গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি যদি কোনো হচ্ছে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি হয় দেন হচ্ছে মিনিমাম থ্রি হান্ড্রেড টাকা আপ টু সেল অফ টাকা ফাইভ থাউজেন্ড মানে আপনার হচ্ছে এই যে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটির ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকার যদি সিকিউরিটি হয় পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত হচ্ছে আপনাকে তিনশো টাকার স্টাম্প ইউজ করতে হবে অ্যান্ড দশ টাকা ফর এভরি সেল অফ পাঁচ হাজার অর পার দিয়ার অফ অফ দ্য ভ্যালু অফ দ্য সিকিউরিটি ওকে সো এইটা এবং ইফ রিলেটেড টু দ্য সেল অফ দ্য শেয়ার ইন অ্যান ইনকর্পোরেটেড কোম্পানি ওর অ্যান বডি কর্পোরেট সো শেয়ারের যদি সেল অফ শেয়ারের ইস্যুটা আসে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে দুই টাকা ফর প্রতি হাজারে দুই টাকা করে কিন্তু আপনাকে ইউজ করতে হবে ঠিক আছে মানে স্টাম ইউজ করতে হবে ইফ নট আদারওয়াইজ প্রোভাইডেড ফর বিল অফ এক্সচেঞ্জে অন্য কোনো ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে তিনশো টাকা হোয়ার পেয়েবল আদারওয়াইজ দেন এ ডিমান্ড বাট নট মোর দ্যান ওয়ান ইয়ার আফটার ডেট অফ ডেট অর সাইড ওকে পেয়েবল আদারওয়াইজ দেন অন এ ডিমান্ড ডিমান্ড যদি হচ্ছে অন ডিমান্ডে পেমেন্ট করা হয় এবং সে যেটা আপনার এক বছরের বেশি না অথবা সাইড হয় দেন হচ্ছে পয়েন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যালু অফ দ্য কনসিডারেশনে আপনাকে কিন্তু ই করতে হবে মানে বিনিময় বিলের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা বলা হচ্ছে দেন হোয়ার পেয়েবল অ্যাট মোর দ্যান ওয়ান ইয়ার আফটার ডেট অর সাইড সেক্ষেত্রে হচ্ছে যদি আপনার এক বছরের অধিক হয় সেক্ষেত্রে ওয়ান পার্সেন্ট অফ দ্য ভ্যালু অফ দ্য কনসিডারেশন বিনিময় বিলের যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুর কনসিডারেশন করে ওয়ান পার্সেন্ট যেটা হবে সেই পরিমাণে হচ্ছে স্টাম্প আপনাকে ইউজ করতে হবে দেন হচ্ছে বিল অফ লেডিংয়ের ক্ষেত্রে বিল অফ লেডিংয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপ টু এক লাখ টাকা পর্যন্ত দুশো টাকা দেন হচ্ছে যদি ভ্যালু এক লাখ টাকার উপরে যায় বাট হচ্ছে দশ লাখ টাকা পর্যন্ত এক লাখ টাকার উপরে বাট হচ্ছে নট এক্সিডিং টেন লাখ টাকা দেন হচ্ছে আপনার পাঁচশো টাকার স্ট্যাম্প দরকার হবে দশ লাখ টাকার উপরে গেলে আপনার এক হাজার টাকা হবে বিল অফ লেডিংয়ের ক্ষেত্রে কাস্টম বন্ড ফর এনি অ্যামাউন্ট দুই হাজার টাকা আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন এটা হচ্ছে কোম্পানির ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে কোম্পানির ক্ষেত্রে দরকার হয় সেখানে হচ্ছে শেয়ারের ক্যাপিটাল যখন হচ্ছে আপনার চল্লিশ লাখ টাকার উপরে না যাবে বা চল্লিশ লাখ টাকা পর্যন্ত থাকবে সেক্ষেত্রে দশ হাজার টাকা এবং যেখানে চল্লিশ লাখ টাকার উপরে বাট হচ্ছে বারো কোটির নিচে থাকবে সেক্ষেত্রে তিরিশ হাজার টাকা এবং নমিনাল শেয়ার ক্যাপিটাল এক্সিট বারো কোটি বারো কোটির উপরে গেলে আপনাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার স্ট্যাম্প ইউজ করতে হবে আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন নট ফর্ম ফর প্রফিট অ্যান্ড রেজিস্টার্ড আন্ডার সেকশন টোয়েন্টি অফ দ্য কোম্পানি সেক্ট নাইনটিন যেখানে হচ্ছে কোনো কোম্পানি যদি ফর্মেশন হয় প্রফিটের উদ্দেশ্য না থাকে তাদের সেক্ষেত্রে হচ্ছে তিনশো টাকার স্ট্যাম্প দরকার হবে সো এই ছিল হচ্ছে আজকে আমার স্ট্যাম্পের মানে হচ্ছে চেঞ্জেস এই এই বিষয়গুলো হচ্ছে অবশ্যই আমাদের ব্যাংকারদের ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিসে আমাদের দরকার হবে বিকজ এই লাস্টে যখন এই স্লাইডটা আমরা দেখলাম এখানে যে মেমোরেন্ডাম অফ এগ্রিমেন্ট সো এই এইটা এবং হচ্ছে বিল অফ লেডিং এটা কিন্তু মেমোরেন্ডাম কেন আমরা কোনো কোম্পানি যখন ফর্মেট করবে সেম পার্টনারশিপ ফার্মের মতো সো পার্টনারশিপ ফার্মের মতো যখন হচ্ছে তারা এই ভ্যালুকে কনসিডার করে স্ট্যাম্পটা ই করবে না স্ট্যাম্পটাকে যদি সঠিকভাবে ইউজ না করে যদি কোনো আর্টিকেলস অফ মেমোরেন্ডাম অফ এগ্রিমেন্ট করা হয় দেন কিন্তু সেটা কিন্তু ইনভ্যালিড হয়ে যাবে ওকে দ্যাটস ওয়াই এখন স্ট্যাম্প অ্যাক্টের যে চেঞ্জেস এসেছে এই চেঞ্জেসের ক্ষেত্রে আমাদের লোন ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কসাস থাকতে হবে সো দ্যাট যেন আমাদের ডকুমেন্টেশন কোনো ল্যাপসেস না হয়ে যায় যদি ল্যাপসেস হয় ইন ফিউচারে সেটাতে কিন্তু আমাদের রিকভারিটা অনেক টাফ হবে সো আশা করি যে আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালটা আপনাদের হেল্প করবে এবং আমার ভিডিও যদি হচ্ছে ভালো লাগে সো কন্টেন্ট যদি আপনাদের ভালো লাগে ডেফিনেটলি আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন আমার চ্যানেলটা তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আমার আনেস্ট রিকোয়েস্ট আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন পরবর্তী সব আপডেটস পেতে সো আজকে ছিল এই পর্যন্ত দেখা হবে অন্য কোনো টিউটোরিয়ালে খোদা হাফেজ